nafahamu na nia kuwekeza katika zao adhim la parachichi Neme Screen Garden wazalishaji wa miche bora ya parachichi mkoa ni Njombe wanakukaribisha kufika katika bustani yao iliyoko Mahave Njombe kujipatia mechi ya parachichi bora kabisa Neme Screen Garden wamepewa mafunzo na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania Toski chini ya Wizara ya Kilimo na kudhibitishwa kuzalisha mechi ya parachichi Ewe mwekezaji fika Neme Screen Garden kujipatia mechi bora kabisa uchukuapo mechi Neme Screen Garden inakuhakikishia uimara wa shamba lako bei zetu ni nafuu sana kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 2959998 au sim namba 0626313145 Fika Nemes Green Garden kwa miche bora ya parachichi Kwa jina naitwa mchungaji Richard Jackson Yananja au najiita Rich Billionaire Oh Rich Billionaire Mimi mchungaji mstaafu wa kanisa la Kinjili la Kiutel Tanzania na nimestaafu kwa hiari kwa bado miaka mitano ya kufanya kazi nikaona kama sijashiba kwenye sahani sio sikuamba vidole na tosha. <laughs> na kwa sasa nina taasisi uh, kule Dar es Salaam, kanisa la Kinjili kwa Kenya Tanzania, Dar es Salaam Mashariki na Pwani, Jimbo la Kaskazini au kwa wakati mwingine tunaita Kinondoni Dar es Salaam. Mshirika wa wazo wewe ni washirika wazuri wa kwani nipa kila kitu nikasema basi na tosha. Sababu so, safari yangu ya maisha anaijua Mungu. Sikana kwamba hakuna ajira ila jicho lako linaona nini. Matatizo ya watu ni ajira hii. Mi Tanzania kiwanda kiwanda changu mdomo. Tengenezi nondo mimi wala tofali domo langu tu maisha yanaendelea. Kwa hiyo unasema hakuna kazi hata MC uwezi domo una. Hakuna ajira. Domo una tosha tu. Wewe unakuta unapata hela bure hakuna hela maombi. Hapa mpaka ucheze na mnao unengua ndio watu wanatoa hela. Maisha hapa sauti zilipanda. Oh, anakashida. Hela upati hivi hivi. Hela ngumu mtu hela mkoni kama kunyanyua vitu 25 vya trade. Kwa hiyo mimi nafanya utoma hii anaanza compassion foundation na taasisi nimesajili kisheria. Inashughulika na vijana wa dawa za kulevya na pale nyumbani nimeacha kijana wa dawa za kulevya nyumbani. Ndio analinda nyumba amekataliwa soba au amekataliwa kwao. Kwangu anapona wananiibia lakini nauliza ile iliyobaki shingapi wananiibishia. Kwangu hakuna jambo jipya kwenye maisha. Wewe ndio unapata tabu silali silali wewe ulali tajiri ya silala tajiri tu. Kwa hiyo unalinda television ya kitambi lala. Bila inaandika kwenye mobili sura ya 5 mstari wa 12. Usingizi wa kibarua ni mtamu ya kwamba amekula kinga kama amekula kidogo. Usiba kwa tajiri akumwachi bala usingizi. Tajiri ndio halali. Koroma mikono moto sauti ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne. La la. Sio hapo na mimi naletia pressure akakufa bure la la. Antenna your pressure. Kwa hiyo house na washauri kwenda kwenye methadone lakini pia nazungumza nao wanaacha bila methadone bila ya soba house kwa Mungu yote yanawezekana. Tutahitaji ukombozi wa fikra. Maombi ni uhuru wa bendera, ukombozi wa fikra ni uhuru wa kiuchumi. Kwa maisha yako bado upande ujana wote uzee. Sisi tunaishi jana, miaka ya nyuma maisha yalikuwa mazuri ulikuepo. Uishi katika ulimwengu uliokuta, ugelea kwenye bahari ya moto. Yana historia leo zawadi kesho maono hata uza mitumba waishi jana leo leo marimpia leo leo tena kuchagua mwenye Kwa uza samusa barabarani ya wasemi za jana jana kasema za leo leo za moto moto nipe nne ukingata kesha uza Ishi leo hacha kuishi jana alibu sura ya tisa msero china saba Kami nikasau kugua kwangu nikacha kuna uso nikachangamu kamoyo Changamu kamoyo kujua uso wako Unakunja uso msichana huta olewa nane na wa kisilani Kunjua sura yako ya Nafanya kazi pia na taasisi moja na hitwa Real Life Ministry Kijana walogo miaka mitatu mpaka mitano Walio telekezo wana kutupwa hiko kule guza Mimi ni mlezi Mlezi wa Testimon College Hiko pale Madale Wanasoma mlezi na mambo mengine Mimi mlezi pia wa soba house na jenga soba house kule kibaha Menua nyumba kule na jenga soba house mi mlezi wananasifu wafana jisenta wanasuma bure ya tima form 1 baka form 4 bure mi mlezi wa kiloro wajana ya tima wawuku kiloro ilinga mi mlezi wawo mabubu na viziwi tunafundisha kutengeleza sabuni sisi tunatengeleza gesi ya kiporo tunafuga kuku na tengeleza sabuni maisha ya nawezekana katika nchi hii ya maziwa na asali mungu wa liotuleta ya nawezekana kila kitu amen lakini leo nimeleta kuzungumza chuo ya ya ya, ya mambo ya amani kongamano la amani 
lakini pia na umoja wetu sisi ni watoto wa Mungu wapendwa Tanzania ni ya kwetu wote ndio maana vitu vingi muhimu vyote ameshika Mungu usingizi ameshika Mungu hata kama una hela una lala eh hewa ameshika Mungu hewa ilikuwa ya kununua au au ya ya ya, ya kulipia ongelipia wale wangevuta wale sisi wafugi ndio kwa kujua kuwa hiyo mpaka tufe lakini tuna lala wote wote tunavuta fa 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 vitu muhimu vyote ameshika Mungu sisi ni watoto wa Mungu wapendwa njaa ameshika Mungu kuzaliwa ameshika Mungu na uchaguo uzaliwe wapi nazaliwa na baba kimo kama mimi cha maandamano natamani uzaliwe na Obama na Clinton na zaliwa hapa hapa na mimi kwa hiyo vitu vyote hivi ameshika Mungu rangi ameshika Mungu kila kitu muhimu ameshika Mungu kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu Tanzania ni ya kwetu tukiomba amani maana yake tunaomba kwenye nchi yetu hatuna nchi nyingine hatuna mahali pa kukimbilia wapendwa mafarakano na magonjwa hatuna mahali pa kwenda mimi najua nchi nyingi nimetembea nimechimba dhahabu chunya nimechimba tanzaniti arusha nimebadilisha kwacha kwa shilingi black market tunduma miaka nyuma nimekwenda Kongo mimi naongea lingala kama Kongo man nimeenda Kenya nchi nyingi najua nimeenda Malawi kwa hiyo nikizungumza habari za nchi nasema ule uhalisia na nimekanyaga nchi nyingi lakini nchi yenye furaha na amani haiulizani makabila haiulizani mnatoka wapi ni nchi hii ya Tanzania na tukikusanyika namna hii lazima tuseme neno juu ya nchi hii tuseme neno juu ya njombe tuseme neno juu ya viongozi wetu na jana tumeona mambo ya kutisha sana kwa mara ya kwanza nilitembea kwenye ziara uh, hii ambayo ya mkuu wa mkoa aliyepita tumeona barabara ya zege tangu nimezaliwa sio kuona nitamani nilale pale kwanza bila sasa ukienda kwenye msafara wa wakubwa na unakimbia mbio mbio lakini nilitamani nilale niibusu ile barabara ya zege kabla sijafa duniani nimeona barabara ya zege tukaona kiwanda cha maparachichi kizuri ajabu tukaona kiwanda cha dawa mikono inatembea unaweza kumsalimia ile mikono ukaisalimia nitaka nimsalimie ujambo mikono mizuri kweli kwenye ile kiwanda tumeona mambo makubwa sana katika nchi hii serikali inaweza kunyamaza lakini kuna mambo makubwa yanafanyika na mama Samia Suruhu Hassan na haya majina haya sio majina Mungu analeta jina kwanza Julius Kambarage Nyerere e, mtawala wa kwanza wa Kirumi alitwa Julius Kaisara tupi kwetu yakaya maana yake kaya mtunza familia mtunza watoto mtu wa kucheka kuondoka jakaya mlisho jipete akaja magufuli ndo mbinu na kufuli lake kwa magufuli ametoka magufuli amekuja Samia suru mleta suru nchi hii suruhisho maswali yote atayajibu lakini tunaye waziri waziri kindamba na ili jina la kwanza waziri ni jina lake la pili waziri atateuliwa sio muda mrefu kwa waziri siku moja lazima litimie jina la pili waziri waziri kindamba usiku nilisikia jo waziri la kwanza la baba yake na mama yake waziri na rais Samia siku moja atatokea waziri waziri kindamba nchi upe jina hili hivi kuna majaliwa rais amejaliwa uh, waziri mkuu eh akaja Filipo Mpango mtu wa mipango wizara ya mipango na fedha wewe jipatie jina la ajabu adimu wapendwa amani ni ustawi amani ni utengamano mahali ambapo hakuna amani hapo hakuna ustawi hakuna utengamano hakuna furaha hata ndani ya familia kama hakuna amani usitarajie kustawi Maandiko matakatifu yanasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56 anasema uchungu wa mauti ni dhambi ndoa yenye uchungu hakuna kustawi Maandiko anasema kwenye Ibrania sura ya 12 mstari wa 15 angalieni shina la uchungu lisikachukua katika yenu likawaribu wengi Hausikii mwenye uchungu afue ngozi katakata Muuza duka mwenye uchungu biashara itakufa Ukiuliza mara mbili tu anasema kama hujasikia nenda mimi sitaji hela yako tunahitaji nchi yenye amani. Kila mmoja kwa nafasi yake, viongozi wa vyombo vya dola na kamati za usalama wao nasimama kwa nafasi yao. Wabunge na mawaziri watafanya kwa nafasi yao. Wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na madiwani na kila mmoja kwa nafasi yake. Na viongozi wa dini tuna nafasi moja kutakia nchi baraka. Amani ni baraka. Amani ni mafanikio. 
Kwa siku amani tumeishi na wapendwa. Hakuna bidhaa adimu duniani kama amani. Na maandiko yanasema heri na ngokavu pamoja na utulivu au heri ukoko pamoja na utulivu kuliko chakula kinono na magombano. Kuna watu naona wanaishi kwenye nyumba ya ghorofa wanatamani kuondoka. Wana kila kitu lakini hakuna amani. Nchi hii hatuwezi kustawi pasipo amani wapendwa. Na ufunuo huu au maono haya kuomea amani ni jambo muhimu sana. Nafuu mtu aliyokoko lakini ana amani. Nafuu mtu aliyemuongo lakini yuko nje kwa amani. Kuliko mapochopocho na vitu ambavyo watu wanatamani hatuna amani. Kwenye amani upo ustawi. Na leo tutaombea hii amani Mungu aistawishe nchi hii. Amstawishe rais wetu. Aistawishe kila kitu. Sisi wawakilishi wenu wapendwa. Tumeona vitu vinavyoendelea tuseme mbele yenu ili na nyinyi mjue sisi tumepata mwangaza huo basi Mungu atusaidie Tanzania ya amani Tanzania ya furaha rais wetu tumuombe amani tuiombe nchi yetu tuiombe njombe amani asante na Mungu awabariki naunga mkono kwa maneno ya mchungaji hapa kuhusu amani ukisikia amani ni salama hii Tanzania mimi naifananisha na nchi moja Oman kule Oman Oman ni nchi ndogo tu yani wananchi wake ni wachache mno lakini wanaishi kwa amani kweli kweli kwa sababu wao hawataki mrumbano na watu wengine sawa sawa na Tanzania hadi watu wengine wanatuwekea wivu sisi kwa sababu ya amani tuliyonayo na hii amani ilirithiwa na wazee wetu kisha ikasimamiwa na viongozi wa nchi lakini mzee Karume mzee Nyerere mzee Ali Hassan Mwenyi mzee Mkapa mzee Kikwete Mheshimiwa Magufuli pamoja na Mama Samia Suluhasan. Hawa ndio wanasimamia amani ya nchi hii. Lakini sisi viongozi wa dini msitusahau. Sisi ndio namba moja. Kwa sababu sisi tukiwaeleza watu habari ya Mungu wanakuwa watulivu uhalifu unapotea hata nyumbani kwako ukidondosha noti yako ya dola mia basi mtoto ataokota atakwambia mzee dola dola zako hizi hapa lakini kama hamjui Mungu ataiwekea unyaya anakungoja ukipita kona ya kwake kwa hiyo watu wa dini ninawapenda sana viongozi wetu wa serikali wanatambua umuhimu wetu kwa sababu sisi ndio tuna tunafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu katika nyoyo za watu wale watu wanakuwa na utulivu na salama inaendelea bila viongozi wa dini tabu tu watu watazidi kuwa wabaya kabisa viongozi wa dini wanafundisha mpaka mpaka wale mateja wanaacha uteja Kwa mmoja alikuwa kanyoo mikono yake anamwomba Mwenyezi Mungu e Mwenyezi Mungu leo nataka watano tu yani watano maana F5 nataka watano tu maana nimehangaika sana lakini najua wewe ndo mtoaji nataka ulipe watano Mungu akajalia mbele yake akakuta shilingi elfu nne akazichukua zile akaziangalia ah nilikwambia ulipe watano ili mmoja nitoe sadaka au umekata juu kwa juu anakuambia <laughs> bala watu wale basi kama umekata juu kwa juu haina neno akaendelea na maisha yani wale wakishamjua Mungu 
wanapunguza madawa ya kulevi hatimaye wanaacha kabisa si watu wa kuachwa hivi hivi ni watu wa watu kufishiwa neno la Mungu kwa hiyo mzangu ninachokuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu hii amani tuidumishe na hatuwezi kuidumisha tupendane bila kujali dini zetu wala makabila yetu eh usamu mpende mkristo eh makonde mpende mtengereko mbena mpende mpango na mpango eh almuradi wa Tanzania tupendane tukipendana tutaishi kwa amani na inakuwa rahisi kupata maendeleo lakini tukijenga ukabila udini tutafeli umeona kule Oman kule Oman hakuna udini hakuna udini wala ukabila kuna makabila mengi lakini yule mfalme aliyokufa yule Kaabus alipiga vita mambo ya ukabila basi watu wote kama ndugu kama unavyoona Tanzania tu watu wote ndugu tu. Hakuna mambo ya ukabila wala 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 udini. Watu wote walishirikiana tu. Sisi sote ndugu ndugu zangu. Kwa hiyo tupendane, tutaendelea kuishi kwa amani na maendeleo yatakuja. Jana tumeona maajabu makubwa. Kama alivyosema eh mzee wangu hapo mchungaji, tumeona maajabu makubwa. Mimi nimeiona hospitali kubwa kama ya kuhimbili tena ya ufaa si jambo dogo hilo sasa tukiendelea kuwa e, na upendo na kushirikiana na serikali yetu tutafika pakubwa zaidi kuliko pale namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu amehifadhi na kumlinda rais wetu wa nchi e, rais Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wetu wote hawa wa serikali yetu hawahifadhi hawape ujasiri na nguvu tufike tunakofikiria kufika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh